艺人孙子瑜在今天无预警宣布将退休，而且移居到冰城。记者本人六小月在冰城的实况转播，让我们帮你访问到艺人孙子瑜本人。哎哎，是，刚刚 TVBS 哦，对对对，哎，我以前带着电视台啊，真的，怎么样？你为什么要退休呢？怎么样退啊？因为星海浮浮沉沉嘛，要找到第二专场啊。你也算辛苦啊，你得奖项变记者啊，这样是不是也是降一格？推荐你来这边呐，这边环境不错，对。所以你为什么要移居到这里呢？冰城？哎，因为我觉得冰城这边华人多嘛，是马来西亚华人最多的地方啊。然后这边气候也很舒服，又靠近海啊，而且 CP 值物价算偏低，房价也不错，对。然后我觉得来到这边蛮舒服的啦，欢迎台湾人。可以移居到这，不然我带大家一起看好了啦。做一个特辑，就是要欢迎大家移居到这边。呃，快讯快讯，艺人六月决定退休，吴玉锦宣布现在退休，移居到冰城。以上就是六小月的实况转播，把那个现场交给主播，谢谢。好，我们谢谢六小月在冰城的连线报道。没错，在今年美国国际生活杂志评选最受欢迎的十五个岛屿当中，冰城排名全球第三，更是亚洲之首。舒适的气候、广东的语言，还有数不完的街头美食，都让人想要定居在这里了。啊，体验冰城退休生活，就从早餐开始。骑着摩托车，然后看着它的这个大街小巷，好像没有离开过台湾。最重要的是，我们现在要去一家老店，一家娘惹糕。当初它只是一个工厂，嗯，生意越做越好，干脆自己也开一个餐厅了，开了九十年了，而且还入围了必比登小点心，吃吃看在地的东西。好呀。而且听说也是很多人会来这边，就是拍照打卡，方方正正，把两边都有。那我们来打卡一下。就是一开始传统就一个家的那种感觉，而且已经有点闻到一点小小的那种奶香奶香味，像椰奶的味道。羊奶糕可能就是用糯米吧，所以他们就一直蒸，然后去煮熟这样子。然后算时间。对，算时间，然后弄好之后，他们就在那边做一个切割。媒体都来拍过。新闻也全部都有介绍，而且他这边就是像我们刚刚说，他一开始就是工厂，所以一进来的时候就好像是在参观一个观光工厂，看到整个产业线、生产线。原来那边是慢慢洗米洗米，做蒸蒸好之后，哎，成品做切割，然后切割完之后就可以端上桌到里面餐厅的位置。啊，工厂穿过来之后就在这边点餐呐、啊，很多种口味，五颜六色的，而且大概上面还有中文告诉你说这个大概是加了些什么。所以说这里很适合退休的人。对啊，这边最好吃的，你喜欢哪一个口味？哦，有这木薯糕，木薯糕。文莱王子，嗯，吴尊最爱就是这个木薯糕。哦，他最喜欢这个口味。对，嘿，那凉热糕哦，泛指流行于东南亚一带的糕点，使用糯米再加入各种植物的汁液，看那五颜六色、独特外形，口味啊更是五花八门呢。啊，那阿内哦，这里啊还吃不到凉热风的早餐。早餐他们就吃这个，我想说哇，也是算蛮挡咖喱的哎，咖喱鸡啊，我对咖喱的认知通常都是饭会比咖喱酱多一点，但这边竟然是咖喱酱比饭还要多，而且是姜黄饭。各位，我们好适合来这边退休哦。其实这边饮食文化就跟我们也很相近嘛，最棒的就是它的那个物价又低，然后主要气候又更舒服，而且没什么天然灾害，你就会觉得来这边放松养老很舒服啊。它这个辣度很开胃，它有点像。你在吃日本的汤咖喱，只是味道它是属于香料味道，跟带有一点后面有一点辛辣的感觉。对，它是可以喝的。对，就点汤咖喱那种感觉，然后它的米啊，就特别的 Q， 软软的。早餐吃这个蛮好的，有点颠覆我对早餐的想象。对，这边还有这个啦，这个是椰他们的椰奶，然后椰丝椰浆全部混合在一起，然后说吃起来会咸甜咸甜，哎，跟我想象中的感觉不一样哎。哦，它这个哎，酷哎，它中间有包边的东西啦，就很像我们的菜脯丝，超贵的哦，很好吃，哦，很刷嘴，就是你吃了第一口，你会觉得它有椰奶的香味，对，所以这个是椰丝把它炒成咸的，哦，哦，胡辣萝卜不是椰丝，对椰丝。所以它的咸真的只有一点点，它的确是软跟 Q， 因为它绿色是可能加一些，所以它有这个颜色，对，反正，所以在里面的时候那个香味是一直出来，一直出来，然后你吃到那个椰丝的时候，它是爽口的，我觉得。我觉得他们把椰丝处理得很好，哎，这个有点出乎我的意料，真的，而且好爽口，好舒，好舒服，好幸福哦。还有这个肉粽的口味啦，这个肉粽怎么感觉好像淤青啊？你怎么了？你发生什么事？你在学校怎么了？你在蒸笼发生什么事情了？哇，好淤哦！这有点像我刚摔倒的地方。请收回你刚刚那种轻蔑的语气。从我们在介绍这美食
。我操！这这一个这么厉害的东西，代表代替文化的。哎、欸，那位刚移居过来的嘉宾成人啊，不要这么激动好吗？是讲哦，娘惹高啊，因为使用蝶豆花浆糯米染色，所以在马来西亚哦，又称为染粽哦。哦，是鸡肉，鸡肉啊！但是我觉得它的它的粽子比我们的好像还要再 Q 一点，我感。但它多了一个香料的味道在里头。但我觉得它的里面的那个肉要炒的酱反而很解腻的，好像也有一些像小虾米那种爆香的味道，因为它料给的很多，所以相对来讲你在咬的过程中啊，外面那层糯米给你的感觉就是一个最好的润滑剂，好像有油葱味，就是凉凉的。我们现在把早餐吃完了，我们要吃甜点了。木薯是这个，对，我真的最爱。有点像我们的花桂，可是，嗯，可是它的那个质地再柔软一些。它的也是吃起来，它是属于剁碎的那种，它会稍微有一些你是咬得到的那种感觉，在里面的时候，那椰奶的香味是蛮浓的。而且吃完之后，你的嘴巴是有满满的香气，就是清香感。我想吃一下这个，看看。我刚刚这样的弄压的，好吃。是哦，这就是我采的。对。哦，嘿。我感 QQ 啊，因为我以为会再更软一点，那有点小扎实感哎，均匀哎，好像可以冲到。哦，不要这样子踩，然后让它更紧实哎。哦，这个口感，它比较紧实，而且这个完全是一粒一粒吃到糯米的感觉，但是嘎呀这样好好吃，所以它吃下去的时候，甚至你还感受到一些些颗粒分明的感觉。这个得分，我喜欢它的大鸭酱。它这边是它可以买一整罐回去，但自己买回去烤主食也很好吃啊，因为也是他们这边有名的在地的那种甜点，就是热主食啊，大鸭酱。买了呀，我都搞不起来这种大鸭酱。你刚刚那个气势有点像，然后房契要拿出来，已经在做中介了。买了，不用买，我在考虑了。所以这应该第一个点吧？对啊，慢慢看嘛。我们还有大概四十分钟啊，大大气一点，大气一点，大鸭酱。可以打折吗？不愧是咱们的曾小七呀，到冰城还是一样高呢。不过我们制作单位可是就大方一点。我们要买东西送给观众。我们呐，限量两组，送什么？送你上面这个，他们这边这一次为了九十周年特别推出的便当盒。它有不同的花色啦，这样。然后它是可以分开的，所以你要蒸便当的时候可以拿一个一个去蒸，这样我们就买两组。送给我们的观众朋友，太棒了！对，如何抽奖？我们会在社群网站里面公布。哦，金价是必比登推荐餐厅呐，从高点到娘的菜都受到当地人的欢迎了。啊，耍的来杯酒后，更是代表冰城的国民美食，炸龟条。这边很有名的东西，小吃。对对对，听说冰城厉害就是它那个炒土条，是的，是他们这边的特色。听说老板娘相当有个性。有个性之外，它会戴着一个红帽子，就像小红帽一样可爱。哎，它的这个炒果条有三大特点，在它在这边虾子特别的大，大火快炒，有些会炒得很黑，但它这边又不黑。然后再来就是听说猪油渣是一个经典。哦，好香哦！香哦！哇，那虾子巨大哎！对啊，那成本很高嘞，而且猪油的味道好香哦。哎，我怎么会想要戴红色的帽子？啊！怎么会想戴红色的帽子？那为什么你的脾脾气卡唔好啊？为什么啊？有人爱乱，总是会吵，会叫他吵，或者压他吵。我就哦，他其实他一方面买爱情的，买玩弄。对啊，这是讨厌，这种这种人在干爬。我买哪一个面条？就这个龟啊条的货。我很喜欢看老板娘炒东西，因为她就是全部都这样直接用丢的。他好像没有在，不需要去算那个分量。哇，你那有够追不？你有介意伊不？你有介意几块钱吗？按到，你说你按到。哎呀，你嘛就水的啊！而且你们看一下哦，你们有注意到它是全碳火哎，碳哎，碳，所以它那个碳香味。它现在是一次炒四盘，炒一次炒四盘
分开加蛋，完成一份一份的。嗯，而且马哥说，好吃的炒果条一定要这样锵锵锵的声音，有没有发现？主要是要锅气要很足，所以就是它的火会很大，所以就是快炒的时候你也不能太久，然后就很容易让这声音就会很大。你的观众啊，可不要误会老板娘脾气不好，人家是因为要精准掌握下料的时机跟我，才能炒出这一盘色香味十足的叉龟条的。啊，你们哦，赶快探修解过麦耶！超香的哦，受不了！光这样就能闻到浓浓的菜香味。炒了五十多年，他超有经验的。刚刚就是在那边炒啊，我看他放料，他也不会因为那太火过大，他怕说板条可能会炒味道，他都没有，就这样放旁边，放放放。感觉你这时候多问他，就会直接，那你不要吃，他感觉就是这样子。开箱变成最高智能住宅，按成无边际泳池。我现在看到的所有的硬装的都是会有，对不对？必比登推荐的冠军大赛，吃过就回不去的。我好适合冰城啊！我要搬过来了。哇！他真是超有他的 tempo 在里面，他炒出来就是一个很香。那整个会谁哦？锅气好足。我有放上味道，拿那个刚刚好。像我发现的蛋哦，它会有一点像围焦围焦的感觉，但是另外一面又稍微是嫩的。然后我咬到那个猪油渣之后，哎，不要害怕，很好吃哎。它除了它刚刚有那些零一点猪油之外，它咬下去之后，它的皮就会有点脆脆的，多了另外一种口感。然后有加辣之后，哇，我觉得辣度很完美。我们外面只有龟鸭条或者板条啊。都没有这么细薄，你还吃得到它的那个 Q Q， 而且酱料它的那个香味是完全扒在这个上面的，就是那味道非常好。你一定要试试看它的虾，跟你想象中的虾是完全。我来慢慢的来品尝。它的虾是脆的，这个这个真的有点偏大只，这个脸的三分之一都遮住了，这个整个眼睛我这边都包住了，脆。这种虾怎么可以炒得这么脆啊？因为我们昨天晚上才在放饭的时候吃炒粿条，那时候就觉得哇，你在路边随便点一家炒粿条都那么好吃，想不到吃的，一山还有一山高。刚好就是一家名店呢，就有很多店家也都在周边。然后既然一点的，所以他们这边文化就是会，大家都会拿各自我们家的东西的 menu 给你看。当然我在这边吃，因为对面有这些也是名产，很好吃的，很拉筋。然后这个很多人也会，我要吃，我要吃，我要吃，对，我要 super large 的， super large 就是超级大哦，跟生炒饭的麻辣蛋不一样哈，他们反而比较像是用粉，然后跟蛋，然后是去炒过这样的感觉，而且还放了香菜，我想着香菜控会发疯吧。鹅肉吃起来跟台湾的也不太一样，吃下去的时候它一样会爆开的感觉，而且它几乎每颗大料都是雷同的，直接吃这个煎也很香哎。你看，就像我们在吃的辣煎的时候，都是酱料是直接淋在上面，这个是好像其实单吃味道就很 OK 了，算甜都算便宜，吃起来就比台湾便宜。其实我觉得大家你就选好一间，选好一间之后，反正周边的东西都是好吃的，就是说你来这边，你再来看你们要什么，这样挑挑挑挑挑，刚刚好。嗯。嘿啦，物美价廉，东西又好吃，看得阿松我啊也想移居冰城的说，虾米啊，说要推一间冰城适合住的地方给我，那家喝啦。好的，现在让我把镜头交给记者六小月。哎，现在六小月本台记者呢，就在槟城一个最适合退休的地方。我们听说退休艺人曾子如在这边呢，找到一个非常非常好的工作。现在我们就实地采访一下，他现在过得到底如何？听说您找到一个非常好的工作，对对对。请问您的工作是？哦，麻烦自己录音一下好不好？就是我们呃，惠华房地产的经理，很高的职位。哎呀。你也算前辈，我不好意思纠正你。哦，那是经理给我们帮我们介绍，还是？当然是助理了。对啊，所以我们这个冰城果第三月城呢，现在我们第一期就是 Muse 已经盖好了，我们还有酒店服务室的，这是第二期。哦，商场。酒店、办公大楼，还有我们也是有医院。这样看起来，整个中文性发展代表这边房地产应该很贵的，买不起吧？没有，一平是大概台币三十万。三十万，真的难，这整个都只有你们自己的大社区做成交这么漂亮，一平只要三十万。还有啊，我们的公社是不包含在里面的。哦。我们公社是不包含的，健身房啦、游泳池啊这些，那
，是不是要另外付费才可以？不用付费，对，好笑，好笑。你现在立刻打电话来订房，八折，八折给你可以。好，你要决定啊，我觉得可以。你这样下定哦，外国人来这边买房子有什么基本的门槛？一定要买马币最低一百万以上，还有啊，单位哈，它是全部是精装修。哦，掌声。现在带他去看一下，我觉得心有点动，可以抓住他。永金呐，这一栋就是今年刚盖好、拼成最新最高的智能住宅。住在这里吼，就像住在五星级饭店呐，都是两个字：舒适。听说已经有很多台湾人定居在此了呢。请问一下，这个户型大概是几平？三十多平，三房两厅嘛，对，客厅。餐厅，餐厅，然后有阳台，很好的 view， 我们看过去就是面海。来来来，看这个，哇，舒服，有没有？隔音很好，我们特别选用这个很棒的，有没有？窗户一关起来，完全听不到外面的声音，有没有？没有声音，等一下，我看到，我看到飞机，所以这里是离机场很近吗？是，十分钟。之后我们这个外面就会有一个那个机场快线，捷运，捷运，捷运，一个站就停在我们这里。是，对。我不要啊，我要有人接送啊。你不要。是啊，经理，你忘记了吗？我们有一站式的服务。对呀、啊，我就是趁机考考你。什么叫做一站式的服务？我跟你讲讲，一站式就是如果你要从台湾出发，我们会从台湾从那边接你过来，是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？一站式的服务就是说接送你，就是你到了槟城机场，我们就接你过来你的房子，然后你要回去，我们就接送你，然后呢把你清理你的房子，把你照顾你的房子。啊，会不会一回来饭菜都已经煮好？可以，我我自己。对对对对对，真的觉得太累。问题是我现在看到的所有的硬装的都是会有，对不对？对，像是这些嘛，对对，系统对，然后电视，你买这间来讲，这个全部都是有的了。哦，就连厨房、冰箱啊、烤箱啊，这些都是在我们这边地方哈，我们有干厨房跟湿厨房。他连洗衣服、烘衣服都有，他就在这一间里面，就在那里面。那有哪些东西是有智能呢？从大门进来呀、啊，是全部都是就是密码锁，密码锁。然后你一进到来，你就用声控帮我脱衣服，不可以了，因为因为我们这个是示范屋，但是为经理马上照做。帮我开灯上是不是？是的，是的。不如我们现在看一下我们的房子的格局。对对对，直接很可爱耶。这算客房吗？对，所以有些人就是把它改成去书房也可以啊，拿客人来也可以。对，因为我看房子这么多人，这个就是一个书桌咯。啊，哇塞！而且很棒的是，你刚刚是落地窗啦。对对，它是落地窗。有时间的时候，有舒服的时候，可以坐在这边看看窗子，看看书。对，哦，很棒。然后在这边就是一个客位。这边是哦，主人房很像饭店呢。对，基本上其实是每一个房间都有 view 就对了。对，这边有高尔夫球场，你可以看到高尔夫球。这边呢就是一个更衣室嘛。对，对，更衣室。开放式的，我讲，所有买房子人都会希望有个开放式的更衣室。还有我们这边有七十多种的呃公共设施，对对对，七十多种，七十多种。你没听错，从健身房、娱乐室、儿童游戏室、会议室、视听室、三温暖、卡拉 OK 等等，多达七十种呢。而且听说啊，管理费一个月竟然竟然只要两百马币啊！哎呦，啊，你说关于签证的问题哦，免烦恼啦，来，通通都帮你们穿呵呵咯。我们如果现在买了房子，我们到底要怎么样才可以不需要签证时间到就回去？其实马来西亚有一个很特别一个计划，是它直接给你二十年的一个身份，主申请人可以带父母 ，OK， 配有个父母，嗯哼，子女，嗯哼，全家三代都可以一起做，就是一等亲。它的申请时间是非常非常快，多快？两个月到三个月就可以了，而且二十年后还可以再续二十，二十年，哦，那很好。等于就是你买房子送居留权就对了。对，我要下定，要下定吗？可以，等下我们就去签约。所以现在身份转换了，是不是？对啊。哎，下定这边坐坐坐来。还需要咖啡吗？需要咖啡。咖啡。咖啡。怎么这么棒？超棒的。你说，冰城是不是最最适合退休的地方嘞？是的。
。是的，我们可以看到记者六小月的眼光可说是非常的快很准，现场立刻就成交一户了。而且听说他们的无边际泳池更是美呆了，请看。接下来大家看一下，他们有七十几项的公共设施了。右边呢是小朋友的游泳池，左边呢是小朋友户外的游戏室，也有室内的游戏室。没错。接下来就是重头戏了。无边无边是游泳池。在那边，请你跟我们稍微介绍一下，这是在冰城这边唯一一个无边际的泳池，还可以看到高尔夫球场。对。哦。现在呢，就让我跟丽丽一起下去游给大家看。你来先。啊，随时随地，客人只要有需要，马上。哇！哇！哇！我不是跟你们说改温水吗？怎么还更冷水的嘞？这个哇！厉害，经理。经理告诉你一下，左右两边都有小空隙。如果你觉得太冷的话，可以进去那个热水池。对对对对，就交给你们了。好，谢谢谢谢谢谢经理。哇！谢谢。我只能说，丽丽，你真的把我们的经理教得非常的好。我们要谢谢我们的资本销售中心的 CEO， 谢谢丽丽，谢谢谢谢大家，谢谢。这个 location， 这个 view， 哎呦，当冰城人实在是太幸福了啦。哎，阿姨可以帮阿松我留一间吗？请公，我看你留着留着吼，不动买腰啊啦吼。接下来这间呢，可是不得了了不得。它不一样，是因为它有加鱼露，然后这个汤呢，其实非常不好做，因为它一个一个把那个沙丁鱼给拖出来。就是这一家，街头小吃第一名。街头小吃第一名。比比登也有报道它。哎，怎么这么像米苔木啊？有分两种，一种是做米苔木，一种是黄油面。你看那个汤头滚成那个样子，你这个汤头一天要花多少钱去熬煮？我们是比较节省，一天就要弄好。我前一天就要弄好。这种是阿桑的，就是酸的，嗯，酸的，酸的。阿桑的这种就是属于冰城这边最爱的口味。对呀，他们的拉萨。哦，了解。你再讲一次，阿桑。哦，你好适合来这里哦。因为我已经确定要来吃阿桑嘛。斗龙，斗龙，斗龙，斗龙。斗龙，斗龙什么？等下我。斗龙是什么意思啊？啊，求帮忙啊。哦，就是。求拍水啦，拍水啦，不要。对对对，就类似这种。他们这边特别的吃法是吃这个拉萨之外呢，你一定要跟春卷配在一起。它是一个双主餐的感觉，就是一个 set。刚开啊，这间开了四十五年的阿三拉萨来头可不小，不止今年呐、啊、获得毕比登推荐，更曾经获得冰城举办的拉萨争霸赛冠军呢。他后可是许多宅铁郎从小吃到大的口味啊！来了，来哦，端上桌了。然后这个呢，他的每一个人都会付一瓢，这个这是虾酱，汤很费工，因为沙丁鱼要一个一个去剥，把那个鱼肉剥出来。哦，所以颜色也比较深。对，啊，你看就这样。他们喜欢淋上一圈，你看，这全部都沙丁鱼哦，这不是罐头，是他们真的用手一个一个剥出来的鱼肉哦。阿桑这种，它比较深色，就是用沙丁鱼，也就是鱼露的方式去做，它是让你喝起来酸酸甜甜的。哦，竟然在这边好像几乎都是米台湾呢，哇，不加鬼样呢呢，哦，好多鱼哦。我好适合冰城啊！真的，搬过来，搬过来，我要搬过来了。虾米烤米，它有点像台湾的沙丁鱼罐头，然后我们会直接煮羊圈面吃这样，真的特别酸，它是酸酸甜甜的，有点泰式的感觉。它是那个鱼的味道特别的重哎，但是有时候鱼味太重的时候，有些人可能就会担心会不会有一点比较变成是像腥味或者是那种味道。在这后面它会有一个清香感，就会让你有点稍微解腻的那种，就香味有给你重拾掉。所以他说这个这一碗汤会给你带给你。清爽的感觉。阿三是一种酸罗望子，和沙丁鱼以及香料一起熬煮，让这个汤头喝起来是酸酸辣辣的。而这间阿三拉萨不止浓郁没有腥味，还带有薄荷的清香，非常的开胃的。然后他们说在这边一定还要配他们的春卷，他们春卷也很酷，这其实就是一层皮包起来，然后里面就是萝卜丝，然后是外面薄饼炸过这样。我拉拉看，第一点吃在这边。放油条那种感觉，有一个画龙点睛的作用。它那个里面它会有一种很香的面皮香的味道，然后刚好是那个汤头是 m a 的。它现在是那种酥脆的，它一泡下去之后它就马上软了。
，这就有点像我们那种在养茶的时候会叫的东西哦，很港式的那种点心。但它这个皮这样包起来，好像我们在吃那种客家水晶饺的感觉，特别大颗，而且它的料给很多哎，上面好像是淋上一点油葱酱，是不是？这个我喜欢。还有木薯、凉薯、凉薯，吃起来是清爽的。啊，这个我觉得这好，这个好台湾味哦。而且这个不用加酱，它本身就清甜好吃哎。它里面的那个，这简单点胡椒粉啊、虾米肉丝这样子，吃下去真的就是像我们在吃萝卜丝饼的那种感觉，而且味道很好，这个好好吃哦。它是一个很自带发赖的，它吃下去之后，不管你旁边再给它什么，的确一开始你会觉得哎。然后后面啊啊还是它还是它，就是它的味道就在那里。你会觉得我们进来这一家餐厅好像就是老板是一个人，对不对？但是其实不是，它是每一个摊子都是不同的。然后你可以选择坐这里，然后叫每一家东西过来吃。OK。哦。但是你来这里一定要点饮料。嗯。因为这个场地是属于饮料老板，这就是马来西亚特有的文化。对。我看哦，不管是冰城的文化还是饮食，你们都适应的非常好呢。移居过来啊，是绝对没有障碍的啦。说到哪里，咱们哦即将要进入冰城人的世外桃源喽。挑战世界最长滑水道，让你喊到烧仙都还没到。相当感觉不是奶油感。耶！太棒了！我们今天要来挑战金圣世界纪录。没错，我们已经来到一个冰城人，连马来西亚都会来的这个水上乐园，这边相当适合啊！你看，它这边营造出来那种音乐的感觉，然后各种各样的滑水道。不过，我们就是要来挑战你刚刚说的那个。我跟你讲，全世界最长的滑水道就在这个乐园里头，它全长有一公里多，一点一公里啊！但是不是重点，主要就是一点一公里，我很难想象这个要滑多久。它这么长，它如果很快就有点浪费，但它如果慢慢的速度适中的时候，你还可以看到一些丰围的景色，因为它是在丛林里头的。因为它如果慢，有可能我们主观会这样，哇，自信自信，然后就。到了，我还有多久？然后站起来又跑着，搞不好我不知道是什么状况，所以现在就要去挑战看看。走，整个乐园呐就建在丛林里头，多达二十多种的水上设施，他们还获选了二零二二年旅游网站最佳水上乐园第三名呢，可说是冰城最最好玩的地方喽。我们现在已经到了那个。入口处，然后这个入口处是我们要搭缆车到最上头。太厉害了，因为刚刚就想说奇怪，一点一公里，哎，仔细一想你会觉得完蛋，那我要再玩第二次，我还要再走回一点一公里。结果他们是很贴心，他们有缆车的服务，直接把你送到上面去。我们等一下就是四个人玩，一起玩，然后会把两个八字的甜甜圈接在一起。新闻好慢啊！不愧是世界最长的滑水道，要玩之前呐，还要像滑雪一样搭缆车到山的另一头。哦吼，这个阿松我还是超级快，挂掉呢。阿尼，喂喂，啊，好背哦。OK OK， 哇，这个。继续看下去，哇，享受的感觉了，漂漂浮浮啊！这就是一个循序渐进的过程，你知道吗？有些人会觉得滑水道一定就是唰
开臂会很紧张，但这个它是速度感也有，有些弯道的时候会给你有点哦，好像要翻的感觉，放松的去享受跟大自然接触。刚刚跟你的操作方式完全是一个以其重击的角度，弯道我们压到压到，压到九百公尺的时候太累了。嘿啦，一边玩一边欣赏四周丛林的景色，真的是很惬意呢。起功哦！这群人竟然不好好享受，说什么要来玩送奖金的游戏呢？啊，我们全都玩过了，来玩送送奖金活动好不好？我们打之前，我们需要有人在上面做目标物。你说有人要当法？对，只要能打中的五十五十马币。主持人，请问你们把机器推走我们俩干嘛？我们有义务要当法，是不是？不会打到你，打法，打法而已。但你要坐在上面。第一届冰城杯。是的，观众朋友，你不要看错，第一位站上投手，求的不是别人，就是我们的节目制作人。那究竟他能否拿走奖金呢？多少奖金？多少？两千五十码，五十码，来，各位各位。选手这一头非常的可惜啊，但投中靶心输比想象中的困难。接下来我们可以看到工作人员都接二连三的共估了，现在换曾祖瑜成为目标物了，到底谁可以成功拿走这笔奖金呢？压到一百码，一百码，一百码，我靠，一百码，一百码，哎呀，有，他要很大力。运气很好，好乱接哦！对啊，哦，很明显的看来，咱们真多余啊，跟马哥有仇。哎，不是的，我是公哦，这个游戏真的很适合跟好朋友一起玩呐，这样才刺激刺激啊！是公刚刚才失身的子鱼哦，又说要去挑战自己的呢。来了，现在来玩巴纳纳了。什么叫做巴纳纳？请看，滑水道并不是垂直的啊，到这边的时候有个弧度，它就像香蕉一样，会把你送往天空去啊。他是要这样子，然后瞬间开，然后掉下去的。哇！现在反悔来得及吗？来不及，太快，有点高哎。我现在心脏真的跳超快的啦！我看，哎，我心脏跳超快的啦！真拿子鱼啊，你就不要再拖台前了，赶快进去好咩？整个休闲活动也是 very OK， pass。啊，来到马来西亚吼，一定要吃的就是这款水果了。嘿，我们现在来到呢，专门产哦，榴莲界的精品。那我们现在在佛罗山贝这边，就大家如果来槟城的话，差不多车程就一个小时左右，可以来这边吃榴莲。而且榴莲其实。它是有很多品种的，好吗？因为我本身是不敢吃榴莲，所以我压根子不知道榴莲它有分那么多种。哦，猫山王啊，第二次啊，呃，金凤，然后黑刺。哦，它就有分就对了，就分超多种。因为他们就是有说，我们不敢吃榴莲，是因为我们都吃到品质不好的。但是你一吃到品质好的时候，你就会发现榴莲是极品啊，水果之王。他们会等榴莲自动掉下来。熟透了之后，然后再把它拿来卖，所以在这边的榴莲没有一颗是不好的，全部都是好的。哦，光是马来西亚产的榴莲品种啊，就多达一百三十多种呢。和品尝榴莲最好的时机呢，就是六月到八月啦。难得哦，咱们来到榴莲的产地，当然要趁这个机会好好认识他们一下咯。你可不可以告诉我们这里面有几种品种？现在今天有六个品种，是黑刺，黑刺，这就是黑刺，好吃的，是后面有啊，哇，这么危险，这边有一个，好像蜜蜂哦，这
是猫山王。啊，猫山王。不，猫山王是后面是有星星。星星。哦，你们要看这边是有一颗星星。哦，这就是 D 十五。哦，它有看起来像 D 啦， D 是这样吗？因为它没有比赛，所以它只有一个编号。编号。哦，那要怎么选？那要怎么选？你要看，看到有洞，其他它果肉在动。哦，我知道了，它它的果肉跟壳是分开的。每一颗都可以吗？有吗？哦，好像有有有有有，空空空空空。有啦，有哈，有一个，可是很蛮沉的声音呢。老板，这是啊，有有有，榴莲它是扎实紧实的，所以才会有这个闷闷的声音这样子。这一颗啊，大概是卖多少钱？每次是七十八到八十八，一公斤，一公斤，也是称重。普通的品种是十八到二十八，差差这么多，差这么多。因为它比这个是第一名的，第二名是猫山王。我们依照精品的等级来看。倒着放，弄他的屁股哦，对，过后哦，慢慢压下去，慢慢压吗？不行，真的吗？不行，哇，变强哎！这我擅长啊。哦，这招是干嘛？给他度假一下，发酵。对，因为有些是掉在网上，所以我要打。如果没有掉在网上的话，它会直接撞地板上。地上的话，你就不需要再打。哦。小猫这边的发酵是拿东西拍，来来来，等一下，成功，耶，漂亮！二总就给我一次机会，好了，好不容易开了三颗啊，这两只竟然说不敢吃榴莲，嚯，人家老板可是非常的有信心，说要用他们的榴莲哦，征服这两只的味蕾呢。台湾可能因为距离又比较远，有时候进来的时候品种可能没那么好，或者是熟成度有差。我吃的时候我是会怕，可我上次再买一下吃，我是有吃完。我个人会比较害怕刷刷的感觉。我们试试看嘛，试试看。这个就是低十五的嘛，对。它有个香水的味道，跟我之前吃的不太一样，更好吃的。它就是像勾勾的啦，像那种气死奶。哎，但怎么低十五我就觉得还蛮好吃的哈，甜甜的。老曹怎么样追求？它现在追求一种一种苦味，苦干苦干的味。你说猫山王要苦干苦干的，那种很甜很甜的，那个那个那个树的年龄都很小。哦。嘿啦，三十年以上的榴莲树啊，才是老饕等级的。它的香气还带有一点苦涩的口感，就像这个号称马来西亚国宝的猫山王，你们赶快吃吃看吧。哇，这个闻起来就。超级不一样的，这个这个你就是一般想得到的那种榴莲味，可是这个闻起来它不是榴莲的香的味道，它有点苦，对不对？有点苦，带一个碳香味。对，老饕就是要追求这个味道，有点像可可以啊，或者是什么之类的。我只抿一小口，然后中间的那个果肉的部分的时候，哇，一点点就给你冲出来榴莲的味道了。告诉你，我在这里，我是猫山王 ，OK。可是，哇，好王哦！它苦完，苦完之后，吃下去像太妃糖哎。我可能真的很适合冰淇淋，因为我本来不吃榴莲的人。买了。对啊，第三个最强黑刺哦，是这边只要这一颗。观众啊，一颗要价上千台币的奶大，王中之王，树上黄金，有史以来最美味的榴莲，黑。我觉得相当好吃，更更奶油感呢，有点像，哇，真的，是像雪酪吗？还是什么？就是那种绵绵的，它真的就很像你在吃甜点的时候那种普绿姆的感觉，有普绿姆，它全部越来越浓，越来越浓，但是它的香味，这个完完全全就是它感觉就是一个很有智慧的人。它外表很不准，但是你在跟它认识的过程中，慢慢的谈吐间，它会给你很多东西。在这个味里面，你知道榴莲味道是很厚实的，慢慢一直出来，慢慢一直出来，然后你不会觉得它很，它很像就是一昧的甜，一昧的榴莲味。是的。你吃完这一根，你觉得你整个是被它拥抱住，它这样紧紧抱住你。我竟然发现我爱上榴莲了吗？照理来讲，通常吃一口。那就讲完感，我们也都是也不会吃的嘛。我怎么一直在舔啊？我怎么一直在吃啊？我被榴莲，我不敢相信我竟被榴莲征服。你爱上榴莲了吗？不要说爱爱上，当然是浮夸啦。但是就开始你会抗拒，但现在这样子吃下去，我发现哦呦不错哎，而且榴莲的等级真的有差，像那个上面的就很好吃，很厉害啊，蛮好吃的，贵的有道理。恭喜子瑜成功挂钩对榴莲的障碍喽，成为一位合格的冰城人了呢！可喜可贺，可喜可贺啊！小心跨过去，小心小
心，小心，小心，小心！哎呀，因为我们刚来的时候天公不作美，这边突然下起了大雨，怎么办呢？没下雨，我们有下雨天的行程。在五级教堂征婚，子瑜成功入追当冰城人。请问你是不是愿意在？我愿意。国际精品，韩国潮流品牌到平价服饰是通通都有。那环境舒适，里头还有兼具休闲娱乐跟美食广场呢。小米，你你你说里面竟然还有古迹？哇，这个地方好漂亮！哎，而且商场里面竟然还有一个修道院，这个就是修道院。有一些些细节的部分我还是不太懂，那我觉得应该找找个在地人呐、啊，在地人你知道啊。哎呀，怎么会这么巧？我就问他，他回头了，他回头了，真的。哇！哇！哇！哇！哇！你好，你好，你好，你好，你是当地人吗？我是冰城人，你是不是要在地方就是跟你转？那也是整个冰城的唯一一家的商场呢，是有一个百年古迹跟他结合。太棒了！他刚讲英文的感觉都不一样，你知道吗？听起来好舒服。Dirty Drive 是吧？其实这一座古迹是一九一六年呃盖好的，因为我们讲就是英国殖民地，他们的那个基督教徒呢是为了传教，就在这边盖了一栋这个古迹。好，那座古迹呢是在二零一一年的时候就完成了完成了工作，它是一个综合性的发展。它前面是有两座露台，中间呢就是古迹，它后面呢就是我们的商场。哦哦，这个等一下，对啊，他说在后面就是我们的商场。你是这边的，我们是管理。其实我一看到你的时候，还永永远远不觉得这样有，犹如黄河泛滥一发不可收拾，又有如长江一样绵绵不绝。你愿意跟我一起参观一下这个修道院？哦，真啊，子啊，鱼啊，你把汉博把妹倒是挺有一套的嘛。好的，现在就赶快手牵手去。哎，不是啦，我是说机会难得哦，就赶快来去参观教堂呢。所以这个算是把那个当时的全部保留下来。对对对，这个古迹呢，我们已经把原本百分之九十它的样貌哦完全的保留下来。哇，这边的 A 口是没有特别改良的吗？适合唱 KTV 哦，在这边举办婚礼，爱度，所以是婚礼见证啊！你要先预习吗？要，谢谢大家。亲爱的子瑜弟兄，请问你是不是愿意在家人以及朋友面前？我愿意，我愿意，我愿意，我愿意，每一集都要讲，我愿意。教堂见证完这一段美丽的爱情之后呢，咱们的冰城女婿哦，说要来吃吃看当地人最爱的早餐的。这是马来西亚冰城呃非常道地的一个我们的早餐。OK， 这样算早餐。所以我们现在面前的这一套早餐就是会有两颗蛋
，吐司，然后再加一个拉茶。对，没错。然后还有最重要就是它里面是沾的这个咖鸭。这个我超喜欢吃的，我讲真的，那咖鸭都香的。它不只有咖鸭，它还有奶油在里头哎。但是知敏很喜欢这一家的原因，他说因为咖鸭酱都是他们自己做的，哦，没有掺任何的防腐剂。因为其实这些早餐呢，在外面呢也吃得到，可是我们想说给我们商场的顾客有一个比较舒适的环境，也可以吃到当地的食物。但是我不知道这个蛋就是这样直接吞吗？啊。也都可以，这个蛋哦，就加这个胡椒粉。如果要咸的话，就加一些黑酱油，给它搅拌，然后可以这个面包一起沾来吃的。对，或者是这样子吃也都可以。我觉得这样刚刚好，不会太咸。但这个白胡椒粉特别的香。但是这个干。它那个吐司我来不及吃，它这个沾的那感觉，我有我有，太好吃了，因为它那里面的牛油味道又香，而且它们厉害是在于，它把吐司烤得超酥脆，还有那个奶香味跟咖鸭的香气，这样一吃我真的是停不下来，热量再高，现在台湾我也是狂吃。我觉得吐司加这个蛋很好吃的原因，是因为综合这个咸之后，你会变得甜甜咸咸。哦，我们现在都在喝饮料，我这个是拉茶，很像我们台湾之前喝的那个丝袜奶茶，这个叫 roti jala， 嗯，其实 roti 呢就是面包的意思，然后 jala 呢就是网，我就松饼的感觉哦，对对对， QQ 的，它就像那个网的感觉，哇，然后就沾这个咖喱酱，哦，这个其实是呃印度印度印度印度餐的一种，就直接这样，直接用手。它就是像网子嘛，像一层一层一层的，但它这个质地很软，就会有点像那种面糊的感觉。它充满了洞，然后你放到那咖喱酱汁之后，它会完全的吸附，然后会伴随着这个上来之后，一起吃下去哦，咖喱香味满浓。但是真的就是比较偏印度式的咖喱，因为比较辣一点点。那这个烤饼也是算印度的？这个印度对，这个烤饼也是，这是呃印度的煎饼。但我没有想到这个咖喱酱的料这么多，你们看居然有这么多，这应该是鸡肉，这鸡肉。加绿豆，直接直接沾，对，直接沾，就可以连料一起吃，对，香料味很重哦，嗯，有偏辣这样，对，从这一家店我就知道我们两个会，连饮食也是相当的 m a 话说这个百货里头啊，不只有的吃，有的逛，里面竟然还可以打室内高尔夫球，金舒西耶！哎，我觉得这个商场特别的棒，嗯，因为在这边呢还有一个奢华的享受。这一个包厢，我跟你讲，高贵不贵。你猜这个包厢一个小时的租金多少？七十块马币，只要四百九十块台币。现在我就拿出当初我们在关岛的感觉，风向 ，OK， 西北风，我常常在喝的。哇，完全射偏了。我太太，你会吗？太太来一下，太太来一下吧！哇，专业的，专业的，这样哇哇，你看这个，姿势是对的嘛？哦，有哎，有那个弧度哎，这里呀还有丰富的餐点可以选择，不用怕饿肚子，冰城那真的是很棒呢，一流的美食，宽阔的海景，舒适的步调，连阿松我都想要搬去退休了啦。观众啊，有机会哦，一定要来一趟冰城，体验一下它的惬意嘿！咱们哦，就下次再见喽，拜拜。